ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളോടും അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രണയം എന്നെ എന്നെ വാപ്പയേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ റസൂലുള്ളയാണ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നെ എന്റെ ഉമ്മ പ്രേമിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എന്റെ ഹബീബാനടിക്ക് നൽകുന്നതെന്ന ബോധം എന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നതാരാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തങ്ങളാണെന്ന ബോധം ആ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തെറ്റുകളുടെയും അരിതായ്മകളുടെയും വഴിയിലേക്ക് പോവൂല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിരക്ക് നേർവഴിയിൽ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ നേതാവ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്റെ കാമുകനാണ് ആ കാമുകന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാവവും ഭാഷയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ബോഡി ഷേപ്പ് ചെയ്യാത്ത ശരീരത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല വസ്ത്രമാണ് മുഖമക്കനെ അടക്കമുള്ള വസ്ത്രമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകൻ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന ബോധം ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ അവള് മുഖമക്കന് വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയുമോ അവൾക്ക് പർദ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ വേഷത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാളും സ്നേഹിക്കുന്നത് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കാരണം എന്താ ഔദാര്യത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ആനുകാലികതയുടെ സ്പർശങ്ങൾ മറന്ന് അനുരാഗത്തിന്റെ നിധിയും മധുവും കയ്യിലേക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന വരദാനങ്ങളുടെ മുഴുവനും വസന്തത്തിന്റെ അധ്യക്ഷരായ അഷറഫുൽ വറായുടെ ഹൃദയതലത്തിൽ നിന്ന് വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അനുശേഷ്യമായ മധുവാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിധി എന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മാറ്റി മോളെ കഴിയില്ല അറിയുമോ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ മദീനായുടെ മണൽ പരപ്പിലൂടെ മുത്തുമേനയോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മലീലകൾ പാടി പരിശുദ്ധമായ മദീനയോട് സമ്മതം പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മണൽ തരികളോട് ചുംബനം കൊടുത്ത് നടന്ന എത്ര പേരാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അബൂബക്കറുൽ ബഹുദാദിയിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മദീനയിലൂടെ ഒരു നുഖം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴുതു നോക്കിയാൽ ഒരു കലപ്പ കൊണ്ട് വന്ന് കിളച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് വന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ നനഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കാണാമോയിൽ വന്ന സ്നേഹിതന്മാരുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ നനവാണ് മദീനയിലെ മണ്ണിനെ നനച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം മാതാവിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം മുഴുവൻ സമസ്യകളെക്കാളും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം മുഴുവൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പഴേ ഈമാൻ ഈമാനാകൂ സ്വന്തം വാപ്പയേക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണമെന്നത് കേവലം ഒരു പ്രയോഗമായിരുന്നില്ല അറിയില്ലയോ അലിയുൽ മുറുത്തതോ ആരാണ് ആദർശത്തിന്റെ ആകാശത്തേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന കൗമാര പ്രായക്കാരനാണ് അലിയുബിൻ അബി താലിബ് 
സത്യദീനിന്റെ ഇരുവൃത്തത്തിലേക്ക് പ്രാരംഭങ്ങൾ അധികമില്ലാതെ കടന്നു വന്ന കൗമാര പ്രായക്കാരനായ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സിംഹഗർജനങ്ങളെ മുഴുവനും ആവഹിച്ചെടുത്താലും അവിടുത്തെയുടെ ഗർജനത്തിന്റെ മഹനീയമായ ജാജ്വല്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രൗഢമായ ആദർശ സ്വരത്തിന്റെ അധിപനായ അരമനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഇളാപ്പയുടെ മകൻ സഹോദരനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാധനയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഖി ഹദീജത്തുൽ കുബറയും ആരാധനയിലാണ് ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് പുതിയൊരു പ്രവൃത്തി മറുപടി പറയുന്നു ഇത് പുതിയതല്ല അനർസൂരുള്ളാഹി പ്രഖ്യാപനം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൗമാര പ്രായക്കാരനായ അലിയുൽ മുർത്തവയോട് പറയുമ്പോ എന്റെ വാപ്പാനോട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അംഗീകരിച്ചോളാ എന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു ഗീതമുയരുന്നു ഇന്നലകളിലെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനായ കൊച്ചാപ്പയുടെ എളാപ്പയുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് നിന്ന് അസംഗതമായി ഒന്നും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തേരിലേക്ക് കുടിയിരിക്കുന്ന രാജകുമാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രണയിക്കാനും അവിടുത്തെ അംഗീകരിക്കാനും എന്റെ പിതാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാപ്പാനക്കാൾ അബൂത്വാലി വന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന പ്രമാണിയായ പിതാവിന്റെ ആദർശത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ോട് അനുനയം കാണിച്ച അനുനായിയുടെ സ്നേഹമാണ് മോനെ ഗൾഫിന്റെ പണത്തിന്റെ പടപടപ്പിലും മിന്നിമറിയുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ മായാ പ്രപഞ്ചത്തിലും മാടി വിളിക്കുന്ന തരുണീമണികളുടെ മതാര സവൃസികളിൽ നിന്നും കാലത്തിന്റെ അരുതായ്മകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മധ്യ ചഷകൃഷ്ണരുടെയും അതുപോലെ തെറ്റുകളുടെയും കൂമ്പാരത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഗിരിശിംഗത്തിലേക്കും മോചനത്തിന്റെ മറുപാടിയിലേക്കും വിജയത്തിന്റെ വിഹായുസിലേക്കും സാന്ത്വനത്തിന്റെ ശാസ്വന തീരത്തേക്കും എത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ അനുരാഗമാണ് പടക്കളത്തിന്റെ എതിർ ചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകൃതിയെന്നാഹുവിന്റെ വിനെതിരെ വാളുയരുമ്പോ പൊന്നുമോനുള്ളതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യാതൊരു ദയാദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ വാപ്പയാണ് മകനാണ് പക്ഷേ മകനേക്കാൾ വലുത് റസൂറുള്ളയാണ് അതുകൊണ്ട് മകനേക്കാൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മുമ്പിൽ വേറെ ആരും വലുതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മകനെതിരെ പോലും പടക്കളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രൂക്ഷമായ നോട്ടവും രൗദ്രമായ ആയുധ പ്രയോഗത്തിനുള്ള ഒരുക്കവുമാണ് മകനേക്കാൾ വലുത് റസൂറുള്ളയാഹു എന്നു സ്വന്തം മകൻ എതിർ ചേരിയിലാണെന്നത് മകനായതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല ഭാര്യ എതിർ ചേരിയിലായതുകൊണ്ട് മടിച്ചില്ല ഭർത്താവ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ പേരിൽ വരാതിരുന്നില്ല ഈ ശോഭനമായ ചിത്രങ്ങളാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മക്കയിൽ നിന്ന് മുഴുവനും നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സമയമില്ല ഹബീബിഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നത് വരെ 
നമ്മുടെ ആരുടെയും ഈമാൻ ഈമാൻ അല്ല ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കിതാബിൽ ഈമാൻ എന്ന അധ്യായത്തിൽ എന്റെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനെ തന്നെ സത്യം ഒരാളുടെയും ഈ മാൻ സമ്പൂർണമാവുകയില്ല ഞാൻ അവന് പ്രിയമുള്ള ആളാകുന്നത് വരെ എല്ലാവരെക്കാളും ഞാൻ അവന് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാൻ അല്ല അത് കേവലം ഒരു പ്രയോഗമായിരുന്നില്ല ഷേക്സ്പിയറുടെ ഓതല്ലോ ഇരുടസ്തമോണയുടെ പ്രേമം അത് ഷേക്സ്പിയറുടെ പേനയിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് ബർണാക്ഷയുടെ ആൻസാറ്റിമാനിൽ റീനയുടെ പ്രേമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേനയുടെ തലപ്പിൽ മാത്രമുള്ള പ്രേമമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ മുഴുവനും അനുരാഗത്തിന്റെ തലങ്ങൾ അവരുടെ സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ സ്വഹാപത്തിന്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയല്ല ിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതല്ലേ അബൂബക്കരുടെ പള്ളിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് മതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയോഗം എന്താണെന്നറിയുമോ അല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിയിലെ മെമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നു ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമയ്ക്ക് അവന്റെ അടുക്കലുള്ള ഒന്നുകൊണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ചോയ്സ് കൊടുത്തു ആ അടിമയോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ളതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പള്ളിയിലെ മെമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ഹുതുബയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടുകുടാ കണ്ണുനീര് കവൾ തലപ്പിലൂടെ കുത്തിയൊലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ ജുമേക്ക് കൂടിയവർക്ക് രഹസ്യം പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല അവരിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി എന്റെ സുദ്ധി കുല്ലക്ക് പറയെ സംഭവിച്ചത് കൊത്തുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വികാരപരിതമാകാൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നതല്ലേ സൂചന അതുകൊണ്ട് സുദ്ധി സഹിക്കില്ല 
കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പനി വന്നാൽ സുദ്ദീഖങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പനി പോയാൽ സുദ്ദീഖിന്റെ പനി മാറുന്നു ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം സഹോദരങ്ങളെ വസായ റസൂൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിച്ചു ശുദ്ധീകുല്ല സന്ദർശിക്കാൻ പോയി ആ ദുഃഖം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന് പനി ബാധിച്ചല്ലോ എന്ന ആത്മീയ വിചാരം ശുദ്ധീകുലങ്ങൾക്ക് പനി പിടിച്ചു പോയി അവരുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ വലിയ ബന്ധമാണ് ഇമാം ബുഹാരിയ അർത്ഥമുള്ള ഹരീഹ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആശയം പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിതാവിനെ പോലെ മക്കളെ പരിചരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് സർവറേയാലും സർക്കാരേതോഴാലും ചെല്ലുമ്പോളുടെ രോഗം കണ്ടിട്ട് രോഗം മാറിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ സ്നേഹം എന്തിനാണ് എന്റെ മുഖം എന്റെ ഹബീബിന് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖമാകണം ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ മരണപ്പെട്ടിട്ട് കബറിൽ കൊണ്ട് കിടത്തുന്ന സമയത്ത് നേതാവിനെ കാണിച്ചതിനും നിനക്കറിയുമോ ഇയാളെ മതങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോ ഹബീബിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മുഖം വേണം നീ താടി നിലനിർത്തണം മോനെ നീ പരിഷ്കാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇന്ന് തമസ്കാരത്തിന്റെ പരിഷ്കാരമാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിഷ്കാരമല്ല ഇന്ന് തിരസ്കാരത്തിന്റെ പരിഷ്കാരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിഷ്കാരമാണ് ഹബീബിനെ കാണുമ്പ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് മോനെ താടിവക്കൽ നീ വലിയ ബില്ലാതന്റെ താടി വെക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം നീ അവിടുത്തേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിധം നീ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യുന്നവനാകരുത് ആ നിലയിൽ നീ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എവിടെ നോ കാണുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ നിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് മാറ്റരുത് മോനെ ഇന്ന് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് പോലും ഈ മലബാറിന്റെ ഈമാനിന്റെ നുരയും ഈമാനിന്റെ ഹൃദയമുള്ള മലബാറിന്റെ മക്കള് അന്ന കൊടുത്ത പണത്തിന്റെ പളപടപ്പില് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേഷം ഭാവിയിലവര് നന്നാകാൻ പറ്റുന്ന വേഷമാണോ അപ്പ പറയും മുസ്ലിയാരെ ഇത് കുഞ്ഞു മോളല്ലേ കുഞ്ഞു തന്നെയാണോ വലുതാകുന്നത് കുഞ്ഞിലെ ശീലമാണോ വലുതാകുമ്പോ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേഷം റസൂറുള്ളാക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട വേഷമാകണം പൊന്നുമോന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ് ഹബീബിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാകണം ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഹബീബിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാകണം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇരുപ്പില്ലെന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില ആളുകൾ പറയും മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും ലോകം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല മോനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇവിടെ വരാനില്ല ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ പണപണപ്പിൽ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളില്ല 
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറക്ക മറക്കരുത് വീടിന് വന്ന മൺകട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് പിന്നെ ചുടുകട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് മൊസൈക്ക് വന്ന വീട് സിമെന്റ് ഇട്ട വീട് റെഡ് ഓക്സൈഡ് ഇട്ട വീട് ഗ്രാനൈറ്റിലേക്കും ടൈലിലേക്കും മാർബിളിലേക്കും മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിഷ്കാരമില്ല കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സിമെന്റിങ് വന്നിട്ടില്ല മോനെ അവിടെ മൊസൈക്ക് കടന്നിട്ടില്ല മോനെ അവിടെ ഗ്രാനൈറ്റും തൈലും വന്നിട്ടില്ല മോനെ അതുപോലെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് മരണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു മീമാംസയ്ക്കും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സയൻസിനും ഇവിടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുസ്ലിയാരെ കമന്റടിക്കാൻ പോകാത്തത് മോനെ എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് മദീനയിൽ ഞാൻ പ്രണയിച്ചു പോയി ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കാമുകയോട് സല്ലപിക്കാറുണ്ട് അതാരാണ് ഞാൻ എന്റെ കാമുകിയെ പ്രണയിച്ചു പോയി അവള് തന്ന കൈലേ സാധിത് നീ ലക്ഷം തന്നാലും ഞാൻ നിനക്കു തരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ മെഹബൂബായി കണ്ടുപോയി എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടം വെള്ള വേഷമാണ് എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടം ഞെരിയാണിക്കു മേലെയാണ് എന്റെ കാമുകിഷ്ടം ഞാൻ നല്ല സാംസ്കാരികതയുള്ള വേഷം ധരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദർശത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹബീബാണ് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു പോകും മോനെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കാണ് എനിക്കത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പ്രേമിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ പ്രേമം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിയുടെ മേനി മിടുപ്പിലേക്കാകരുത് ഒരുത്തന്റെ തടി തുടിപ്പിലേക്കാകരുത് മോനെ പ്രേമം ഹബീബിന് വേണ്ടിയാകണം അപ്പഴല്ലേ രസമുള്ളത് ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നു മനസ്സിലേക്ക് ഗുമ്പതേ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കണ്ണട ചാലന്റെ ഹബീബാണ് അതാരാണ് മദീനയിലെ രാജാവ് എന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ രണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നോട് കൽപ്പിക്കണം ഞാൻ അത് അനുസരിച്ചോളാം ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു പോയിട്ട് മോനെ പോയി വാപ്പാന കൊന്നിട്ട് വാടോ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൽപ്പന ശിരസ വഹിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി വാപ്പാന്റെ കഴുത്തറുക്കാനാണ് തലയെടുത്ത് ലഭിക്ക് സമ്മാനിക്കാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധിയുടെ നേരെയാണ് ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ തൽഹായിങ്ങ മടങ്ങി വന്നേക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് വാപ്പാമാരെ കൊല്ലിക്കാനുള്ള മതമല്ല 
നീ പറഞ്ഞതിന്റെ ആത്മാർത്ഥത അടക്കാനായിരുന്നു സാരം ഇങ്ങു വരാൻ പറയുന്നു അപ്പെന്റെ വാപ്പേക്കാൾ വലുതി നബിയെ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു സഹാബത്തിൽ ഈ തല്ലഹത്തറുതിയുള്ളു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു രോഗശൈലിയിലാണ് അപ്പോൾ രോഗി ഉറങ്ങുകയാണ് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു വിളിക്കേണ്ടതില്ല നബിസ്വല്ലാഹുലങ്ങൾ രോഗിയെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മാളൊന്നു ഇന്നു തന്നെ തൽഹയുടെ ലാസ്റ്റ് രാത്രിയാണല്ലോ ഇന്ന് തൽഹത്ത് ലോകത്തോട് വിട പറയുമല്ലോ എന്നിട്ട് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു വിളിക്കേണ്ടതില്ല ഉണർന്നാൽ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളെ വിടണം ഞാൻ വന്നോളാം കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു രാത്രിയായി ഉണർന്നു വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു തൽഹത്തെ നിങ്ങളെ കാണാമെന്ന പോറഞ്ഞുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിളിക്കണ്ട എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതാറിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണർന്നാൽ ആളെ അയക്കാൻ ഉടനെ തൽഹത്തെന്നവര് പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ആളെ വിടാൻ പാടില്ല എന്തേ തൽഹത്തെ വിടേണ്ടാത്തത് ഈ രാത്രിയുടെ വല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്റെ നേതാവിനെ വിളിക്കാൻ അയക്കാൻ പാടില്ല ജൂതന്മാര് വല്ല ശല്യവുല്യ വിധങ്ങൾക്ക് ചെയ്തേക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും പിഴ ജന്തുക്കളിന് വിധങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയേക്കുമോ ഔയുസീബഹൂഷങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രയാസവും വന്നു പോയാൽ പാതിരാത്രി നടന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാല് തട്ടിപ്പോയാൽ വല്ല പ്രാണിയുന്ന വിധങ്ങളെ തട്ടിപ്പോയാൽ സഹിക്കില്ല ആളവിടേണ്ടതില്ല പ്രണയത്തിന്റെ പര്യായങ്ങൾ വേറെ പറയാനില്ല അനുരാഗത്തിന്റെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തത്തുല്യമായ ഉദാഹരണങ്ങളെ ലോകചരിത്രത്തിന്റെ പരിത്ര തരികളിൽ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരാനില്ല അതുല്യമായ അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മതലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദർശത്തിന്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും ആധ്യാത്മികതയുടെയും മന്ത്രലയങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് മുത്തുമേനയുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രണയത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളെ ചരിത്രത്തിന്റെ മാതൃകകളാക്കി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്വഹാപത്തല്ലയോ അറിഞ്ഞു പിറ്റേന് രാവിലെ തൽഹ വിട വാങ്ങിയെന്ന് അപ്പ ചോദിച്ചു എന്നെ ആളെ അയക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രവിയെ തൽഹത്ത് സമ്മതിച്ചില്ല ഇതിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ ഭാഗികമായ തലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇമാമുകൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ 
ഏതായാലും പറയട്ടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ദുഅ നടക്കുന്നു അല്ലാഹുമ്മ അൽഖി തൽഹാ തൽഹഖു ഇലൈ വയൽഹഖു ഇലൈ പടച്ചവനെ തൽഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കണമേ തൽഹത്ത് അല്ലാഹുവേ നിന്നിലേക്കും അല്ലാഹുവേ നീ തൽഹയിലേക്കും ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നുവരക്കുന്നു ഹബീബി റസൂലുല്ലാഹി ചെറുപ്പക്കാര ഇന്നീരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമില്ലയോ മോനെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം അവിടെ ഹബീബിനെ ഇരുത്തണം പെങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടോ മാറ്റിവെക്കണം ഇരുത്തണം രാജാവിനെ ഏതു രാജാവിനെ ബഷീറൻ മനുവീറൻ മഹനീയമായ പ്രഭാവത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും പ്രതിധ്വാനങ്ങളെ ഹൃദയ ധമനികളിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് വരിഷ്ഠമായ പ്രണയ സന്ദേശത്തിന് ആത്മീയതയുടെ അന്തർലയങ്ങൾ നൽകിയ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ ഒന്നിരുത്ത് മോളെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമോളെ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ഒരു പത്തു സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് പ്രണയപാത്രമായ പ്രവാചക ഭൂമേനിയെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാമോളെ നിനക്ക് റസൂറുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ കാണാം ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാൽ അവൻ ഉണർവിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ തലങ്ങളുണ്ട് ഇമാമുകൾക്കിടയിൽ ഒന്നിൽ അവൻ പരലോകത്ത് വെച്ച് നേരിട്ട് കാണുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടതിന് സമാനമെന്നാണ് അതിനെല്ലാം വിശദീകരണങ്ങളുടെ തലങ്ങളുണ്ട് കടക്കാൻ സമയമില്ല ഏതായാലും പറയട്ടെ നബി സ്വല്ലോഹുവസങ്ങളോടുള്ള പ്രേമം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല ലോകത്താര് പറഞ്ഞാലും തീരാവുന്നതല്ല അന്വേഷകനായ സാധുവായ ഞാൻ മാത്രം പ്രസംഗിച്ച നൂറ് മണിക്കൂർ സീഡി നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ കിട്ടും ആ നൂറ് മണിക്കൂറിലും ഹബീബേ ഉള്ളൂ ഹബീബിയ മോനെ നിനക്ക് തലയ്ക്ക് മത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നല്ല അനുരാഗം മദീനത്ത മണ്ണിൽ നിന്ന് കപ്പി തിന്നു മോനെ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും മധുരമുള്ള തേൻ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിധിയാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് കാരണമെന്തേ എന്റെ ഹബീബ് ചവിട്ടിയ സ്ഥലമല്ലയോ ദീന അടിമുടി പ്രഭാവിതമായ മദീന പാവപ്പെട്ടവർ കവലമ്പം നൽകുന്ന മദീന എങ്ങനെയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചാലും ഒതുങ്ങാത്ത മദീന എല്ലാ പ്രകാശത്തിന്റെയും നിധികുംബങ്ങളെ ഒരുപോലെ കൊണ്ട് വെച്ച് പതിപ്പിച്ച മദീനയിലേക്ക് ഹബീബിനെ പ്രണയിക്കുമോളെ റസൂറുള്ളാനെ പ്രേമിക്കുമോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ 
വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാനെങ്കിലും വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും സാധുവായ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഹബീബിനെ കണ്ടവരനോട് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവര് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു റസൂറുള്ള കാടുന്നു അവര് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീട്ടി പറയാൻ ആശയുണ്ട് പക്ഷേ നേരമില്ല കാരണം ഹബീബ് അവസാനിക്കാത്ത പ്രമേയമാണ് ഒടുങ്ങാത്ത പ്രതിഭാസമാണ് ഹബീബി മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖത്തും ശരീരത്തും തേൽക്കുന്നു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ അത് വേഗം ചെയ്യുന്നു പൊതുവെടുത്ത വെള്ളം കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു മതങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു മതങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് നോക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല മതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടുത്തയോടുള്ള ആദരവുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ന്യൂനപക്ഷമല്ലാതെ നേരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ അതുകൊണ്ട് മോനെ ആദരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം പ്രണയിക്കണം സകല മൂല്യങ്ങളുടെയും സമീക്ഷകളെ അവിടുത്തെ സവിധത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു എന്റെ വാഹനം വരാൻ സമയം അടുത്തത് കൊണ്ട് നിർത്താതിരിക്കാൻ വയ്യ ഹബീബിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവല്ലയോ സൈദീവോട് മനസ്സൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കണം ഇത് വിഷയം പറയാനുള്ള പ്രസംഗമല്ല വിജ്ഞാനം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല ഇത് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാനുള്ള വേദിയാണ് മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള വേദിയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വിവരമുള്ളവനല്ല വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വിജ്ഞാനിയല്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു കാമുകനാണ് ഇൻഷാല്ലാ മദീനയിലെ മണ്ണിലിങ്ങനെ മണത്തു നടക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ പോലെയാണ് ഹബീബിനെ പ്രണയിച്ച പട്ടിക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒന്നെത്തിപ്പെട്ടാൽ പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ വാല് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ നടപ്പ് ഇത് മദീനയിലെ ഗല്ലിയിൽ കിടന്ന പട്ടിയാണെന്ന നിലക്ക് ചിലപ്പോ പരിഗണിച്ചേക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അധികാരം വേണ്ട സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണ്ട മദീനയിലെ ഗല്ലിയിൽ ഒരിടം മതിയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അതിനാണ് മൂല്യമുള്ളത് രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടം വേണ്ട നബിതങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് മതി കിസ്രായുടെ കിരീടത്തിനെന്ത് വിലയുണ്ട് ഒരു വിലയുമില്ല 
റസൂലുള്ളാന്റെ ചെരുപ്പിന് എന്ത് മൂല്യമുണ്ട് അതിനേക്കാളല്ല എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വിലയുണ്ട് അതല്ലേ റസൂലുള്ളാന്റെ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പിന്റെ മോഡൽ എല്ലാം മഹത്വമുള്ളത് തന്നെ ഭൂമിനീങ്ങളെ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ ഹബീബി മുഹമ്മദ് എല്ലാ മഹാന്മാരും പ്രണയിച്ചു സ്വഹാബാക്കളോ സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിക്കുന്നു ഒരവസരത്തിൽ ഉമറുബിനിൽ ഹത്താപദങ്ങൾ മൂവായിരം വെള്ളി കൊടുക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമറു തങ്ങൾ എന്ന മകന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൽകുന്നു സാമത്ത് ബിരുദീദിന് ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നു രവിയെ എന്നേക്കാൾ ഉസാമയ്ക്കെന്താണ് മഹത്വമുള്ളത് രവിയെ ഉമറുബിൻ ഹത്താപദങ്ങളെ മകൻ വാപ്പയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉടനെ പറയുന്ന മോനെ എന്നേക്കാൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതുവിനെ ഹാരിതയാണ് അതുപോലെ നിന്നേക്കാൾ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉസാമത്ത് വിനുതയതിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉസാമത്ത് വിനുതയതിന് നൽകുന്നു കൂടുതൽ ോട് പ്രിയമുള്ളയാള് ഉസാമത്ത് വിനുതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മകനാണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ ഉസാമയെ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാം നൽകിപ്പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് ഭൂമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കുമോ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അഹുലുമേത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും പക്ഷേ ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ പ്രണയിച്ചു പോയവർക്ക് അവരുടെ അനുരാഗത്തെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഹാബികളിൽ ഒരാളല്ലേ ഞാനിടി പറയുന്നത് ഇതിൽ കാണാം ോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ സദസ്സിലേക്കൊന്ന് കടന്നു നിന്നാൽ പ്രയാസമില്ലാത്തവർക്ക് നിൽക്കാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാലിഹീങ്ങളെ പറയുമ്പോ അവിടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങു വന്ന് ഹബീബിനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മലാഘമാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കണം സദസ്സുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാര മഹുലുവൈത്താണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ആദരവോടെ ഇരുന്ന് പ്രണയം റസൂറുള്ളാനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അംശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തണം ോചിച്ചു നിന്നില്ല ുടെ മുഖത്തിനു നേരെ വരുന്ന അമ്പ് സ്വന്തം ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് തടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ സ്വന്തം മുഖം കാണിച്ച് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈവസ് മതങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചവക്കുന്നു 
وسالت عينه على كفه وانام من اثرت الدورج كنت كنترج كيلك ويرضو فاسر قتادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عينه على كفه كيل كنم بجهد نبي ذاك الدرد كلك خودي أدخلنا فلما رآه دمعت عينا أني آي كنم برد كيل بجهد نبي ذاك نداب بودي كريم يني تورج دعايا نبرد سبنا ഭൂമിനീങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ആർക്കാ സാധിക്കുക ഇത് അലങ്കാരത്തിന്റെ മേഖലയല്ല ഉള്ളതുപോലും പറയാൻ ഇവിടെ കഴിയില്ല പിന്നെന്ത് അലങ്കാരമാണ് സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങ് പണയം വെച്ചില്ലേ സ്വഹാബികൾ അപ്പൊ ഈ കണ്ണും കൊണ്ട് വരുന്നു സ്വന്തം മുഖം കൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ വന്നതിന് നിന്റെ നബിക്കെതിരെ വന്നതിന് പരിചപോല മുഖം കാണിച്ചയാളാട് അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണ് രണ്ടു കണ്ണുകളിൽ ഏറ്റവും കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണാക്കണേ റബ്ബേ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കണ്ണാക്കണേ റബ്ബേ കൈയിൽ തെറിച്ചു വീണ കണ്ണെടുത്ത് താനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ വക്കാനത്ത് അപ്രകാരം തന്നെ മരണം വരെ മറ്റേ കണ്ണിന് ചെങ്കണ്ണ് വന്നാലും ഈ കണ്ണിനു ബാധിക്കാത്ത വിധം അതിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞാലും ഇതിന് കുറയാത്ത വിധം അതിന് ഭംഗി പോയാലും ഇതിന് ഭംഗി പോകാത്ത വിധം ഹബീബിനെ പ്രണയിച്ചു പോയി മക്കളെ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാനെ സ്നേഹിക്കണം ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം ആരെയൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷേ ഹബീബിനെ കണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മഹബത്ത് എവിടെ പോയി ഈ മാസത്തിന്റെ വലിയ മഹാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തുന്നു സമയം അധികരിച്ചു പോകുന്നു അതാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് വരി എഴുതിയ മഹാനാണ് ഇമാ മഹമ്മദ് മദീനയിൽ നിന്നൊരാൾ വരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്റെ മുരീതുമാരിൽ നിന്നൊരാൾ വരുന്നു മകന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെന്ന പരാതിയും ഉണ്ട് ബറേലിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിലെയും ലക്നോയുടെയും ഇടയിലേക്ക് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് പരിഹാരം അവിടെയല്ലേ ചികിത്സിച്ചില്ല ഓതാൻ പറഞ്ഞില്ല മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഈ ശൈൽ നിന്നൊരു കൈലേസ് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മദീനത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എന്നിട്ട് സുബഹി സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൈലേസ് നനച്ചിട്ട് എന്നിട്ടാ കൈലേസ് കൊണ്ട് വന്ന് കണ്ണ് കാണാത്ത മോന്റെ മുഖത്തൊന്ന് തടകണം ഈ അതിർത്തി കാഴ്ച തിരിച്ചു വന്നുകൊള്ളും മദീനയിലേക്ക് പോയി കൈലേസ് നനച്ചു അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു പോന്റെ മുഖത്തങ്ങ് തുടങ്ങി കൊടുത്തു കാഴ്ച തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അതല്ലേ ഹബീബ് മദീനത്തെ മണ്ണിന്റെ വില നമുക്കില്ല കേട്ടോ 
അവിടെ വകിയായി കിടന്നാൽ സ്വർഗമുണ്ട് അതല്ലേ റസൂലുള്ള എന്ന നാട്ടിലെ മണ്ണ് അവിടുത്തെ കാറ്റ് അവിടുത്തെ മരം അവിടുത്തെ കാരയ്ക്ക അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല റസൂലുള്ളാന സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തവണ കാണാനും അവസാനം അവിടുത്തെ മുഖം കണ്ടു മരിക്കാനും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇസ്ലാമിക സീഡികളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് മദീന മീഡിയ മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് ബാവർ റോഡ് കോഴിക്കോട് ഫോൺ ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഡബിൾ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ